ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഓരോ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലാന്ന് തന്നെ പറയാം ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത് ആ അവിടെ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം ചുമ ജലദോഷം പനി അങ്ങനെയുള്ള കഫക്കെട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം തന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ കഴിക്കാതെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മരുന്നൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല രോഗം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അസുഖം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സാധാരണയായിട്ട് ഈ മരുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓരോ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ സാധാരണ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറികൾക്ക് മണം കിട്ടാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഔഷധ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഓരോ കറികൾക്കും ഇടുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഗുണം ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ രോഗം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഏലയ്ക്ക ഏലയ്ക്ക നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പുഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഓരോ കറികൾക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഏലയ്ക്ക ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏലക്ക വെച്ച് തന്നെ പല രോഗങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ തൊണ്ടയടപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്ക ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കവിൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ടയടപ്പ് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ആ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വെച്ച് വാ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായ്നാറ്റം മാറാനും നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഈ ഏലക്ക ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം പിന്നെ നമുക്ക് ഏലക്ക ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ചായ അത് നമുക്ക് തല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്കയും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലവേദന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയൊക്കെ മാറാനായിട്ടും നല്ലൊരു ഔഷധം തന്നെയാണ് ഏലക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെഞ്ചരിച്ചിൽ വയറിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസിഡിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവാത്തവർക്ക് വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ഏലയ്ക്കയുടെ പൊടി പാലിൽ ചേർത്ത് കാച്ചി തേനും ഒഴിച്ച് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്ധ്യത മാറാനുള്ളൊരു നല്ല മരുന്നും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേട്ടറിവാണ് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞറിവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏലയ്ക്ക പൊടി പാല് ചേർത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേനും കൂടി ഒഴിച്ച് കാച്ചി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല മരുന്നാണ് വന്ധ്യത മാറാനായിട്ട് പല ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും നല്ലൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഏലയ്ക്ക നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അസുഖങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് ജീരകം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന ജീരകമാണ് ഈ ജീരകം വെച്ച് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ ജീരകം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാം കൊഴുപ്പ് നീക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് കടിഞ്ഞുകൂടിയവർക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഔഷധം തന്നെയാണ് ജീരകം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു അരസ്പൂൺ ജീരകം വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കുറയാനും പിന്നെ ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണമൊക്കെ ദഹിക്കാണ്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദഹനത്തിനും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ജീരകം വാരിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദഹനത്തിന് നല്ലൊരു ഗ്യാസ് പോകാനും അസിഡിറ്റി പോകാനും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് അസിഡിറ്റി എന്ത് കഴിച്ചാലും അസിഡിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരിത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീരകം കഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അസിഡിറ്റി ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ അവരും ഗർഭിണികളും ഇതൊക്കെ ഏലക്ക വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ലേഹ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടിച്ച് ലേഹ്യമൊക്കെ ആക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും
പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊരു നല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാ അസുഖങ്ങൾ മാറാനും അടുബാധയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഗ്യാസ് പോകാനായിട്ട് രാത്രി നമ്മൾ പാല് കാച്ചി കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചതച്ചിട്ടിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മസിഡിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലവർക്ക് കഴിക്കാൻ നേരത്തൊരു ചവറുപ്പോലെ തോന്നും ഇപ്പോൾ തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഉലുവ ഉലുവയും അതേപോലെ കൊളസ്ട്രോള് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഉലുവയുടെ വെള്ളം രാത്രി കുറച്ച് ഉലുവയെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് ആ വെള്ളം രാവിലെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് കുറ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ഒന്ന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കുടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉലുവ വെച്ച് മുടി നല്ല സ്കിൻ കുറച്ച് ആ വെള്ളം വെച്ച് തന്നെ മുടി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്തനിങ് ആവാനായിട്ടും അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല ഒരു സ്മൂത്തനിങ് കിട്ടാനും മുടി നല്ല ഉള്ളോടുകൂടി വളരാനൊക്കെ നല്ല ഉലുവ വെച്ചുള്ള ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പ്രമേഹമുള്ളവർക്കും ഇൻസുലിനൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറയാനും നല്ലൊരു മരുന്നാണിത് പിന്നെ വയറിളക്കം മാറാനായിട്ടും അത് മോരിൽ ഈ ഉലുവയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയറിളക്കം മാറാനും ഈ ഉലുവ വെച്ച് നല്ലൊരു മരുന്നാണ് പിന്നെ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് അവർക്ക് പാൽ ഊട്ടുന്ന അമ്മമാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പാൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉലുവയുടെ ലേഹ്യം അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഉലുവയുടെ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പാൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നല്ല ഉലുവ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിലെ ഉലുവ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇരുമ്പ് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടാനും നല്ലൊരു മരുന്നാണിത് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ മെഡിസിൻ മേടിച്ച് പൈസകളുടെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും